ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻነ ኢትዮጵያ ሲምነኝ ለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ለተሻለ ስኬትና ሀገር አይሎት መተባበርና በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ዛሬ በአንቦ ጉብኝት ያደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመረው ከፍተኛ የመንግስት ሎ ካምቡድን ዛሬ ካምቦ ነዋሪዎች ጋር ተያይቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነግግራቸው ያካበበ ታሪክ ተለውጦ የልማት ብሳሌ ወደ መሆን መሸጋገር አለበት ብለዋል አምቦ ባለፉት አመታት በኦሮሚያ ክልል የነበሩ ተቃውሞዎች ከሀገሩ ሹባቸው ዋነኛ ቦታዎች አንዷ መሆን አይታወሳል ህብረተሰቡ ለመብቱና ለፍታ የየሀብት ክፍፍል ሲጠይቅ እንደነበረው ሁሉ ለልማቱም በጋራና በአንድነት መስራት እንደሚኖርበት ዶክተር አብይ ያስገንዘበዋል የከተማው አውጣቶች በባህል አልባስ አደምቀው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላቸውን ድጋፍ የሚገልጹ ካኔታዎች በመልበስ አቀባበል አድርገውላቸዋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት መደሰታቸው የገለጹት ያንቦ አውጣቶች በከተማው ሲነሳ የነበረው ያካባቢ ለማጥ ጥያቄ ምላሽ አገኛ ለብል ተስፋ እንዳላቸው ለእዚያ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህብረተሰቡ ጋር ለመወያየት በመቀጠል ወደ መቀለ እንደሚያመሩ አስከትሎም ከአዲስ አበባ አውጣቶች ጋር እንደሚወያዩ ታውቋል በኢትዮጵያ ሰባዊ መብት አያያዝም በተመለከተ የአሜሪካ ኮንግረስ የታችኛው ምክር ቤት ያጸደቀ ህገደም ወቅታዊ ያለውና የኢትዮጵያ ህዝቦችን ሉዓላዊነት ያላከበረ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተቸ ኢትዮጵያ የሰባዊ መብት እንድታከብርና ሁሉን አካታቸውን አስተዳደር እንድታሰፍን በሚል ራስ የቀረበው ኤችአር 128 የተሰኘ ህገደም በትላንትና ሁለት የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ለ45 ደቂቃ ተወያይተውበት አጽድቀውታል ህገደም በኢትዮጵያ መንግስት ያስጨኳይ ግዚያ ዋጁን እንዲያነሳ የሰባዊ መብትን ለማፈን መሳሪያ የሆኑ ህጎች እንዲሻሩ የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብት ኮሚሽነር ያጣሪ ቡድን ያለምንም ገደብ በአገሪቱ ጋብቶ ያለውን ሁኔታ እንዲያጣራ የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችንም አካቷል በተጨማሪም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች ለኢትዮጵያ የሰጡት እንድጋፍ መልሶ እንዲመረምሩና የተሻለ ተጠያቂነት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲያኖሩ ያዛል ከገደምቡ በጸደቀበት ወቅት ታዛቢዎች ከተቀመጡበት ወንበር እልልታና ጭብጨባ የተሰማ ሲሆን አፈጉባዩም ይህ ከመከር ቤቱ ስርዓት ውጪ ነው በማለት ከስጾታል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባ ያቶ መለስ ዓለም ያቋም መግለጫ አዲሱ ያገሪቱን አመራር ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደርን ለማጠንከር በሚሰራበት ወቅት የመጣ በመሆኑ ግዢን ያልተበቀና ያልተገባ ያደርጓል ብለዋል አክሎም በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ጉዳይ ባለቤቶቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ብለዋል ከገደምቡ ለአሜሪካ የላይኛው ምክር ቤት ወይም ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ተመርቷል የአገሪቱ ህጎን እንዲጸድ ሁለቱም ምክር ቤቶች አጽድቀው ሰነዱ ላይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ፊርማም ማስቀመጥ አለበት ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የተሳተፉ ባስ ሶፊያ የተሰኘችውን ሰው መሳይ ሮቦት ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት እቅድ ተይዟል የሮቦቷ 67 በመቶ የሚሆነው ፕሮግራሚንግ አይኮክ የተባለ ኢትዮጵያዊ ቴክኖሎጂ ድርጅት የተሰራ ሲሆን ከሁለት አመት በፊት ቴክሳስ ውስጥ በሃንሰን ሮቦቲክስ አማካኝነት ላይ ይታ በቅታ ነበር ከአይኮክ ላብ 15 ኢትዮጵያውያን ሶፊያ አካባቢያውና የሶን ስሜት መረዳትና የራሱ አመ ስሜት መግለጽ የምትችልበት የአይምሮን ዋና ክፍል በመገንባት እየተሳተፉ ይገኛሉ የሳውዲ አረቢያ ዜግነት የተሰጣ ሶፊያ ሳውን 64 አይነት የፊት ገጽታዎችን መግለጽ ትችላለች በአዝኖ ሰኔ አጋማሽ ላይ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ጋር በጋራ በመሆን ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣትና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር በሚገኙበት አቀባበል እንዲደረግላት እቅድ መያዙን የአይኮግ ላብ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌትነት አሰፋ ለቃና ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ቆይተውም በአማርኛ ቃለ መጠይቆች እንድታደርግ እየተሰራ መሆኑን አክለዋል። በ2006 ዓ.ም ተመረጠ የተመሰረተው አይኮግ ከዚህ ቀደም ሌሎች ሮቦቶችን በመስራት በተለያዩ አውዶሬዎች ላይ ተሳትፏል። በአዲስ አበባ ከተማ ሳይለሙት አጥሮ የተቀመጡ ቦታዎችን አፋጣኝ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚገባ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ማዘጋጃ ቤታዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያሳሰበ። በከተማው በግል ባለሀብቶች በመንግስትና በዲፕሎማቲክ ተቋማት ያቂ ለልማት የተላለፉ 138 ቦታዎች ለአመታት ሳይለሙት አጥሮ ተቀምጠዋል። በግል ባለሀብቶች ከተያዙ ቦታዎች አብዛኞቹ በሚድሮክ ኩባንያ የተያዙ መሆናቸውን የከተማ መስተዳደሩ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ገልጿል። በቢሮ የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጀማል አሊ እንደተናገሩት ባለሀብቱ ሼክ ሁሴን አሊ አላሙዲን ለሀገር በሰሯቸው የልማት ስራዎችና በሚፈጥሯቸው የሥራ አድሎት ታሳቢ በማድረግ መንግስት ለረጅም ጊዜ ታግሷቸው ቆይቷል። ድርጅቱ አጥሮ ያዛቸው ቦታዎች ሁሉ የሚቆረጥበት መንገድ ለማመቻቸት ከመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር እንደሚነጋገሩ ማክለዋል። በተጨማሪም በ16 ኤምባሲዎችና በሁለት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለመልማት ተወስዶ ታጥሮ የተቀመጡ ቦታዎችን በተመለከተ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር በመተባበር ችግሩን ለመፍታት እየሰራ እንደሚገኝ ይዘያ ዘግቧል። በሽብርና በሌሎች ወንጀሎች ተጠርጥሮ የታዩ 114 ሰዎች ክስ እንዲቆረጥ ተወሰነ የዋልድባ መነኮሳትን ጨምሮ በሰር ላይ የሚገኙ 114 ተጠጣሪዎች በተላንትና ሁለት ክሳቸው እንዲነሳ ተወስኗል ክሱ እንዲቆረጥም የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህገ ጽሁፍ ጥያቄ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት አቀርቧል ክሱ የተነሳው መንግስት ከዚህ በፊት ያደረገውን የይቅርታ አሰጣጥና ክስ የማቋረጥ ሂደት ተከትሎ ነው ተጠርጣሪዎቹ ከስር እንዲፈቱ የሚያስችል ሂደት መጀመሩን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገልጿል